హలో స్టూడెంట్స్ ఈ వీడియోలో నేను మీకు నోడల్ అనాలిసిస్ గురించి చెప్పబోతున్నాను నోడల్ అనాలిసిస్ అనేది ఎందుకు ఉపయోగపడుతుంది అంటే ఏదైనా ఒక రిజిస్టర్ దగ్గర కరెంటు ఎంత ఉందని కనిపెట్టడానికి మనకి ఈ నోడల్ అనాలిసిస్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది ఇక్కడ మనం వాడేటటువంటి లా ఏంటిదంటే కిచ్ ఆఫ్ కరెంట్ లా కిచ్ ఆఫ్ కరెంట్ లా అంటే ది ఆల్జిబ్రిక్ సమ్ ఆఫ్ కరెంట్స్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ద నోడ్ అండ్ లివింగ్ ద నోడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద జీరో అంటే ఏదన్నా ఒక నోడ్ తీసుకున్నప్పుడు అందులోకి కరెంట్లు వచ్చేది మరియు దాన్ని విడిచెల్లేది దాని యొక్క మొత్తం సమ్ అంటే ఆల్జిబ్రిక్ సమ్ అంటే ప్లస్ అవ్వచ్చు మైనస్లో వచ్చు మొత్తం కలిపితే దాని యొక్క సమ్ అనేది జీరోకి అనేది ఈక్వల్ అవుతూ ఉంటుంది ఇక్కడ మనకి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అంటే ఫోర్ నోడ్స్ అనేవి ఉన్నాయి నోడ్ అంటే ఏదన్నా ఒక రెండు బ్రాంచ్లకి మధ్య ఉంటే దాని నోడ్ అని అంటాము అంటే సపోజు ఇప్పుడు ఈ రెండు రెసిస్టర్స్ తీసుకుందాం ఇక్కడ మనం అంటే ఇక్కడ నోడ్ అనేది ఇక్కడ ఉంది ఇది నోడ్ అవుతుంది ఇది నోడ్గా పరిగణించబడదు ఎందుకంటే ఒక రెండు బ్రాంచెస్ని కలుపుతూ మధ్యలో ఒకటి ఉండేది అదే నోడ్ అంటాం మనం ఇక్కడ నోడ్స్ వచ్చేసరికి అలా మనకి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అంటే ఫోర్ నోడ్స్ ఉన్నాయి కానీ ఇది మనం నోడ్స్ కంటే దీని గ్రౌండ్ కనెక్ట్ చేసాం కాబట్టి ఇది మనం పరిగణలోకి తీసుకోము మేజర్గా మనకి ఉన్నటువంటి నోడ్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఇది ఇక్కడ ఈ రెండు నోడ్స్ అనేవి మనం తీసుకోవాలి దీన్ని వీ వన్ అనుకుంటున్నాను మరియు దీన్ని వీ టూ నోడ్ అనేది అనుకుంటున్నాను ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో నేను అంటే ఇచ్చినటువంటి రెసిస్టర్ అంటే టూ హోమ్స్ దగ్గర కానీ సిక్స్ హోమ్స్ దగ్గర కానీ సెవెన్ హోమ్స్ దగ్గర కానీ మనం కరెంటు ఎంత ఉంది అనేది కనిపెట్టవచ్చు ఈ నోడల్ అనాలిసిస్ ద్వారా ఫస్ట్ మనం ముందుగా అసలు ఇక్కడ నోడు నోడులోకి కరెంట్లు ఎంత వస్తున్నది చూసుకుందాం ఇక్కడ అంటే ఎప్పుడైనా సరే మనం ఒక నోడు నుంచి కరెంటు లీవ్ అవుతుంది అనేదే చూసుకోవాలి వన్ ఇక్కడ టూ ఇది త్రీ అంటే ఐ వన్ కరెంట్ ఇది ఐ టూ కరెంట్ ఇది ఐ త్రీ కరెంట్ ఇక్కడ కూడా ఈ నోడ్ దగ్గర కూడా త్రీ కరెంట్స్ అనేవి మనకి వస్తున్నాయి అంటే ఎప్పుడు కూడా మనం నోడ్ లీవ్ చేస్తున్నట్టే తీసుకోవాలి ఇక్కడ ఐ ఫోర్ ఇక్కడ ఐ ఫైవ్ ఇక్కడ ఐ సిక్స్ అంటే ఇప్పుడు కిచ్ ఆఫ్ కరెంట్ల ప్రకారంగా మనకి ఫార్ములా ప్రకారం ఏంటిదంటే ది సబ్ ఆల్జబ్రిక్ సమ్ ఆఫ్ కరెంట్స్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ద నోడ్ అండ్ లివింగ్ ద నోడ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు జీరో కాబట్టి మనకి ఫార్ములా ప్రకారంగా ఐ వన్ ప్లస్ ఐ టూ ప్లస్ ఐ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో అంటే ఇక్కడ మనకు వచ్చేటటువంటి ఈ నోడ్ దగ్గర మొత్తం కరెంట్స్ని కలిపితే అది జీరోకి అనేది ఈక్వల్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఐ వన్లో మనకి ఐ వన్ అంటే అసలుకి మామూలుగా మనకి ఓమ్స్ల ప్రకారం v ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐఆర్ అనే ఫార్ములా తెలుసు అంటే ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి బై ఆర్ ఇక్కడ ఐ వన్ దగ్గర కరెంటు అంటే ఐ వన్ ఐ వన్ దగ్గర కరెంట్ ఎంత అంటే వన్ యాంపియర్ వన్ ప్లస్ ఐ టూ దగ్గర ఐ టూ దగ్గర ఎంత అంటే అంటే ఇక్కడ నుంచి ఈ నోడ్ దగ్గర నుంచి ఈ నోడు అంటే వి వన్ ఇక్కడ ఓల్టేజ్ ఏం లేదు కాబట్టి మైనస్ జీరో బై ఆర్ అంటే ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి బై ఆర్ కాబట్టి వి బై ఆర్ ఆర్ అంటే టూ ప్లస్ ఐ త్రీ ఐ త్రీ అంటే వి వన్ మైనస్ వి టూ బై ఆర్ ఆర్ అంటే ఇక్కడ సిక్స్ వి వన్ మైనస్ వి టూ బై సిక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఇప్పుడు దీన్ని మనం సాల్వ్ చేస్తే అంటే వి వన్ బై టూ ప్లస్ వి వన్ బై సిక్స్ అంటే రెండింటికి విడిగా రాసుకుంటున్నాను మైనస్ వి టూ బై సిక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో మొత్తం మనం దీన్ని ఎల్సిఎం చేస్తే మనకి ఏమి వచ్చింది అంటే ఫోర్ బై సిక్స్ వి వన్ మైనస్ వన్ బై సిక్స్ వి టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అంటే ఇక్కడ ప్లస్ వన్ యువతలు ఉంది కదా యువతలకు వచ్చేస్తే మైనస్ వన్ అవుతుంది అంటే ఈక్వేషన్ వన్ అనుకుందాం దీన్ని ఈ మొత్తాన్ని ఈక్వేషన్ వన్ అనుకుందాం ఇప్పుడు అప్లయింగ్ కేసీఎల్ ఎట్ నోడ్ టు అంటే వి టూ దగ్గర మనం అప్లై చేద్దాం వి టూ నోడ్ దగ్గర వచ్చేసరికి మనకి ఐ ఫోర్ ఐ ఫైవ్ ఐ సిక్స్ అనే కరెంట్స్ ఈ నోడ్ దగ్గర నుంచి బయటకు వచ్చేస్తున్నాయి అంటే మనం ఎప్పుడు కూడా లివింగ్ తీసుకోవాలి ఇక్కడ ఐ ఫోర్ అంటే కేసీఎల్ ప్రకారంగా మొత్తం కరెంట్లు ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఐ ఫోర్ ప్లస్ ఐ ఫైవ్ ప్లస్ ఐ సిక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఐ ఫోర్ అంటే ఎంత అంటే వి టూ మైనస్ వి వన్ అంటే వి టూ మైనస్ వి వన్ బై అంటే మనం ఎక్కడైతే నోడ్ కన్సిడర్ చేస్తానామో అందులో నుంచి అవతల నోడు అంటే అవతల నోడు ఓల్టేజ్ మైనస్ చేసి బై ఆర్ వేయాలి ఆర్ అంటే ఇక్కడ సిక్స్ వి టూ మైనస్ వి వన్ బై సిక్స్ ఇక్కడ ఇక్కడ వచ్చేసరికి కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ అవ్వద్దు వి వన్ మైనస్ వి టూ బై సిక్స్ ఇక్కడ వి టూ మైనస్ 
v1 by 6 in the country mano applying kcl at node 2 and v2 the grammano apply as an plus i5 and v2 could have done the zero to the v2 minus zero by and the r and a seven plus i6 i6 and a if you will mano if you leaving this call can the opposite law was on the current and the cabati minus four 4 amperes kabatti 4 this kunana i6 and the is equal to 0 you put the inman on solve yes there and a v2 by 6 minus v1 by 6 plus v2 by 7 e minus 4 other get the monkey plus 4 and the out in the immortan man on lcm just the monkey and which is the minus 1 by 6 v1 plus 13 by 42 v2 is equal to 4 under the name equation 2 any anukunan by solving equation 1 and 2 question 1 and 2 solve just the monkey v1 mario v2 voltage is another man goes to the you put solve the other you put monkey equation same a chante 4 by 6 v1 minus 1 by 6 v2 is equal to minus 1 is okay equation minus 1 by 6 v1 plus 13 by 42 v2 is equal to 4 is okay equation you put your unit man of solve the other in the equation equation 2 in mano 4 to multiply jadda motta ni ante minus 4 by 6 v1 plus 4 into 13 by 42 ante 26 by 21 v2 is equal to 4 into 4 ante 16 in the equation 2 pine equation alaga raskuna 4 by 6 v1 minus 1 by 6 v2 is equal to minus 1 if you do your own equations name on a chat now and a plus just for now plus just a monkey 4 by 6 v1 minus 4 by 6 v1 and they cancel out on the and they put mono ikra your own it me at jato 26 by 21 v2 minus 1 by 6 v2 is equal to 16 minus 1 and a 15 15 you put a video in common with them we don't come on this time on a key 26 by 21 minus 1 by 6 is equal to 15 and a 26 by LCM just a market car 42 42 low 21 and a two times what in the 2 into 26 and a 52 minus 42 low 6 and a the 7 times what me so on one jar 7 is equal to 15 52 minus 7 and 65 was only v2 65 by 42 is equal to 15 v2 is equal to 15 into 42 by sorry got a 45 was only 52 minus 7 and 45 was only 45 by 42 is equal to 15 you tell get the 15 into 42 by 45 5 1 jar 5 3 jar v2 is equal to 3 1 jar 3 14 jar v2 is equal to 14 volts v2 value which in the you put v2 nunchi v1 value can come now one of the first equation prakaranga 4 by 6 v1 minus 1 by 6 v2 and touch in the day 14 which in the 14 is equal to minus 1 4 by 6 v1 is equal to other this column plus what me minus 1 plus 1 by 6 into 14 4 by 6 v1 is equal to lcm just the monkey 6 minus 6 plus 14 4 by 6 v1 is equal to 8 by 6 v1 is equal to 8 by 6 into 6 by 4 6 6 cancel about me for one jar for two jar v1 is equal to 2 volts which in the and a mano e kcl and take it off current la prakaranga voltage one no to come on do v1 the gear monkey 2 volts which in the v2 the gear monkey 14 volts under the chin the if you do current gun for no two home resistor the gear current and then day v is equal to ir prakara is equal to v by r and a i is equal to ikkada current and then take a voltage and the you know the guarantee one good to watch in the two by two 
ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ బై టూ అంటే ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ యాంపియర్ అంటే ఇక్కడ వన్ యాంపియర్ కరెంట్ అనేది ఫ్లో అవుతుంది మనకి ఇప్పుడు సెవెన్ దగ్గర కూడా సేమ్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ హోమ్ రెసిస్టర్ దగ్గర కరెంట్ ఎంత అంటే వి బై ఆర్ వోల్టేజ్ ఇక్కడ మనకి వీ టూ వోల్టేజ్ ఎంత వచ్చిందంటే ఫోర్టీన్ ఫోర్టీన్ బై ఆర్ అంటే సెవెన్ సెవెన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ యాంపియర్స్ ఇక్కడ మనకి ఈ రెండింటి దగ్గర బాగానే కనుక్కున్నాం మరి ఇక్కడ అంటే సిక్స్ హోమ్ రెసిస్టర్ దగ్గర ఎంత అంటే వి వన్ మైనస్ వి టూ బై ఆర్ అంటే ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి వన్ ఎంత వచ్చిందంటే టూ వచ్చింది అంటే టూ మైనస్ ఫోర్టీన్ బై సిక్స్ మైనస్ ట్వెల్వ్ బై సిక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ యాంపియర్స్ అంటే మైనస్ టూ యాంపియర్స్ అంటే మనకి మైనస్ టూ యాంపియర్స్ అనేది సిక్స్ వంద రెసిస్టర్ దగ్గర వచ్చింది అంటే అదే సేమ్ వి టూ మైనస్ వి వన్ వేసుకుని అంటే ప్లస్ మైనస్ అనేది అది మనం డైరెక్షన్ కరెంట్ యొక్క డైరెక్షన్నే సూచించింది దీని ద్వారా మనకి ప్లస్ పాజిటివ్ నెగిటివ్ వచ్చినా ఇబ్బంది ఏం లేదు కాబట్టి ఈ వీడియోలో కేసీఎల్ అంటే ఈ వీడియోలో కిచ్ ఆఫ్ కరెంట్లో నోడల్ అనాలిసిస్ మనం నేర్చుకున్నాం ఇంకా ఇలాంటి ఎన్నో వీడియోస్ మీకు ప్లేలిస్ట్లో చేసి నోడల్ అనాలిసిస్ మీద తెవినెన్స్ తీరం మీద సూపర్ పొజిషన్ తీరం ఇంకా వీటన్నిటి మీద నేను వీడియోస్ అప్లోడ్ చేస్తాను ఇంకా ఛానల్ అనేది ఇంకా వీడియోస్ ఆపకుండా చేస్తూ ఉంటాను దయచేసి ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్